വാർഷിക ഉത്സവമാണ് വിഷു വിഷു നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വിഷു നമുക്കറിയാം കൊറോണ എന്നുള്ളൊരു മഹാമാരി കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ രീതിയിലൊന്നും വിഷു ആഘോഷിക്കാനില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു പായസം എങ്കിലും വെക്കാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ സ്വതവെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെക്കുന്ന പായസം സേമിയ പായസം ആയിരിക്കും എന്നാൽ അധികം ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് പായസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അരമണിക്കൂറോട് നിങ്ങൾ പണി തീരും അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സേമിയ പായസം എടുത്തു നിന്ന് മാറി ഒരു അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അര ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാലഞ്ച് ഏലയ്ക്ക അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്യാരറ്റ് അതിൻ്റെ ആ പുറം തോടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സൈഡും മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് അത് ഇടാം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ കത്തി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത് ജ്യൂസി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവരുത് ദീ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്ക് സാധാരണ ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളി അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിലർ പഞ്ചസാര പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇടാറ് പക്ഷെ ഞാനിത് പാല് ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചസാര അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇടുവാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ടാലും മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഴുപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളൂ ആ ഒരു കളർ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കളറാണ് ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പായസമായിരിക്കും ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്കയും കൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അല്ലി അങ്ങ് അടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധാരണ മുന്തിരിയും കാശ്മീനട്ടൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചിരക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ആവേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം എന്താ പറയാ ക്യാരറ്റിന്റെ ഒരു പച്ച ചുമയല്ലാതെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് ആ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയാ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ